Donc l'idée c'était de, de voir comment trouver des solutions pour permettre aux surfeurs de ramener, de ramener plus efficacement. Donc une équipe composée, alors il y a une sacrée diversité là, il y a de l'IUT, de l'ENSA PB, de l'ESTIA et de l'ESDL, c'est ça C'est ça. C'est ça. Alors faites attention, les membres du jury sont inquiets par la fragilité de la table. Donc euh... on a des gens légers dans l'équipe, c'est bon. J'ai coupé le micro. Allez, ben c'est parti, dites-nous ce que vous avez fait en... en... Trois Donc, minutes. Euh, bonjour à tous. Donc, nous sommes, oui, l'équipe Bavor et avons travaillé pendant 24 heures pour Tribord sur le sujet de comment ramer efficacement en surf. Donc, euh, comme vous le savez quasiment tous, le surf, avant tout, c'est de la rame, de la rame, de la rame, quasiment 90% de rame pour 10% de glisse. C'est pas facile, pas intuitif. Quand on ne sait pas comment se placer, c'est compliqué au début. Donc, euh, le fond de la problématique, c'était de chercher un, produit, un accessoire qui puisse permettre d'avoir une position optimum en fonction de la morphologie sur la planche, pour faciliter la rame. Donc, euh, par rapport à ça, nous sommes posés déjà la question, qu'est-ce que la bonne position sur la planche Donc, euh, une bonne position sur une planche de surf, c'est avant tout être bien équilibré, donc bien centré sur la planche, avoir les jambes serrées, le buste relevé, bien cambré, pour pouvoir faire sa, sa rame de manière la plus propre possible. Donc par rapport à ces idées-là, notre brainstorming nous a dirigé sur l'idée de mettre un équipement sur la planche directement qui viendrait positionner le jeune surfeur de manière intuitive. Donc euh, nous avons un peu approfondi euh, cette idée-là en faisant quelque chose qui reste quand même ergonomique, qui puisse se démonter et se remonter facilement et qui puisse aussi être comme euh, pédagogique, qui puisse en fonction de l'évolution du surfeur enlever des éléments et permettre de rajouter de la difficulté en fonction de sa maîtrise de la position sur le surf. Donc c'est à partir de là qu'est né le concept Easy Surf, que vous pouvez voir ici. Donc, euh... allez mon gars, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Viens essayer la rame un peu, enlève-moi ça là, tu galères un peu là. <rire> tu vas voir que c'est pas si compliqué, on peut ramer, tu... tu vas trouver la position et tu vas te mettre dessus. Même les bodyboarders vont surfer maintenant c'est possible maintenant. Donc l'idée de cet accessoire-là, c'est d'avoir un accessoire qui se monte facilement en fonction de la taille du pratiquant sur la planche. Donc comme vous ne le voyez pas ici, il y aurait une graduation qui permettrait d'accrocher facilement le produit sur la planche et le fixer donc, en partie basse et en partie haute avec un système BOA, comme vous voyez le système là qui est repris sur les chaussures de snowboard et qui permettrait de fixer, de maintenir l'équipement en bonne position. On aurait d'autant plus donc des modules inférieurs et supérieurs qui permettraient d'avoir la partie du bas resserrée sur le centre de la planche et la partie du haut bien relevée pour avoir le buste bien confortable et en bonne position pour surfer. Donc pour vous montrer un petit exemple de la rame, une fois réglé à la bonne taille, il vient directement de se mettre en position et pratiquer sa rame de manière confortable dans la position qui lui est de suite plus intuitive. Et avec le temps, il peut enlever plus facilement les accessoires. Voilà pour la présentation. Merci à vous. Est-ce qu'il y a une question euh, bravo, le, le proto est pas mal. Euh, hier soir, je vous ai vu, euh, c'était pas comme ça, mais c'est bien. Euh, question brevet. Boa, c'est protégé. Oui. Donc, euh, qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à ça Parce que si vous développez ça au dernier moment, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas utiliser le système. Euh, qu'est-ce que vous avez prévu à propos de ça Donc, nous, avant tout, si on est parti sur le, la solution du, de la, du serrage Boa, c'est pour avoir quelque chose qui puisse se monter facilement et qui soit quand même assez intuitif, qu'ils peuvent le monter et l'enlever facilement. Donc c'est l'idée qui nous est venue, c'est quand même un système qui, a, qui apporte pas mal de, de points positifs là-dessus. Donc on partait vraiment euh, là, sur ce système-là. Après, ça reste à voir si... Est-ce que le fait de l'appliquer euh, aujourd'hui, Boa, c'est sur une chaussure, le fait sur un surf, il y a toi qui es spécialiste des brevets, est-ce que tu sens que c'est... Euh... Ah, D'un point de vue technique, eux, ils peuvent peut-être avoir une invention sur leur système euh, adaptable qui permet à la rame, oui. avec un système de mousse, de pad réglable, euh, via le système, et euh, serrable via le système Boa, donc ils auront leur brevet. Mais après, 
vu qu'ils utilisent ils le système Boa, ils, ils, do Boa. ils devront demander l'autorisation à Boa d'utiliser. Ok, ça dépend comment il est rédigé, s'il est quand même très spécifique à la chaussure. S'il est rédigé sans système Boa, si c'est un système de mousse adaptable sur la, ouais. sur la planche avec euh, des glissières, etc. Mais ils ne parlent pas du système de serrage, à ce moment-là, ils pourront okay. l'utiliser. Mais par contre, quand ils le vendront, s'ils utilisent le système Boa, ils, ont, ils enfreindront le... Il ne faudra pas mentionner le nom Boa. Non, non, le problème, c'est que... Ah, parfait. Le ouais. problème, c'est que... Boa sera que ça sera un que de leur c'est leur système dans la forme. Oui. Ok. Ouais, ouais. Donc après, ça sera un échange de licence. Ça ou... dépend. Est-ce qu'on on paye la licence, on fait ça, ou on modifie le système un peu. Mais garder l'idée de quelque chose de rapide à mettre en place, c'était ça. Les... Mais il faut le prendre en compte. C'est ça que je voulais souligner, c'est que lors de la conception des systèmes qui existent déjà, des fois, euh, faut peut-être pas les prendre parce qu'ils sont protégés. Ok. Moi, je trouve ça bien parce que pour, euh, pour Jérémy, ça va lui permettre enfin de prendre des vagues. <rire> J'attendais quand même. C'est vrai qu'il est souvent comme ça sous sa planche, il rame, il rame, il prend jamais de vagues. Donc, c'est une belle innovation. Ouais, bien connu, ouais. la, fait pour lui. le bas du corps vachement plus développé que le haut du corps. Après, moi, j'ai une... <rire> une question utilisateur. C'est euh, finalement le débutant qui va mettre ce système-là. Comment il va savoir quelle est la bonne position Parce que le principe d'un débutant, c'est qu'il ne sait pas quelle est la bonne position. Donc comment est-ce qu'il va le Là, régler avez Une question d'un vrai débutant de chez débutant. Vous avez vu, il, a, il a rien compris. Hein. Exactement, c'est pour moi. C'est ça, le but, voilà, c'est qu'on ait vraiment quelque chose d'intuitif. Donc là, on ne l'a pas représenté sur notre prototype, mais c'est de mettre une graduation sur l'équipement qui permet, donc, enfin, tout débutant, n'importe qui connaît sa taille. Et en fonction de sa taille, va venir sa, se mettre en place son, son système. Et donc, ça va être vraiment en fonction de sa taille qui va pouvoir régler le système. Qu'il n'ait pas à se poser beaucoup de questions sur la mise en place du système. Qu'il est autonome avec ce système. C'est ça. Okay. Il veut très facilement le régler avec une, une petite clé comme on règle les surfs. Et pour les filles Il y a trois tailles pour les filles. Voilà. Pour avoir une ergonomie qui permet plus Et de choses à l'avant. Voilà. Il y a trois tailles pour adapter, pour vos morphologies adaptées. Exactement. Alors, est-ce que, oui. est que Tom est revenu Je n'ai pas le droit. Ah pardon, excuse-moi. Non, ouais, ouais, pour non, une fois, je vais une question. Moi, j'écoute depuis tout à l'heure. Excuse-moi, excuse-moi. Non, mais je, bon, je trouve ça super. Euh, question, euh, parce qu'on t'a vu ramer, félicitations, euh, belle performance. Euh, pour un bodyboarder Exactement. Euh, par contre, pour se lever, euh, en termes de gestion... Euh, des pieds Vous avez prévu, enfin vous y avez pensé, comment est-ce que vous l'intégrez Justement, ouais, pour la position des pieds, donc on a rajouté, donc on n'en a pas parlé de cette solution-là, mais on a rajouté des... Donc dans l'idée, on a le pad qui est à l'arrière, on a rajouté un un peu plus avancé, donc la, la position reste euh, représentative, mais on aurait quand même des pads à l'avant et à l'arrière qui permettent avec la, la sensation de, du pad, sans que le, le, le jeune surfeur regarde la planche, il sente qu'il a le pied bien positionné. Et ces pads-là sont... Fait là, donc, ont été faits sur le prototype de manière assez grosse pour qu'on puisse bien les voir de, tout le monde dans la salle. Mais ça ne serait pas non plus débuté, il faudrait que ce soit juste des, des repères que je, que je sente que j'ai les jambes prises dedans et ça suffira à, à montrer qu'on est en bonne position, mais que ça ne fasse pas obstacle sur les mouvements du surfeur en se levant. Est-ce que c'est bon euh, Je crois que donc, euh, Tribor n'est pas revenu aujourd'hui Non. Ok. Euh, donc, ben, merci, merci à vous, encore bravo. Petit. Euh